Saya berada di KLIA menyambut kepulangan skuad Harimau Malaya yang telah selamat tiba ke tanah air selepas gagal mara ke final piala AFF apabila tewas 1-3 secara agregat kepada Thailand pada aksi separuh akhir. Saya sempat dapatkan litak mengenai penampilan sulungnya bersama Harimau Malaya dan Safari Rashid turut berkongsi misi seterusnya buat 2023. There's been a few but uh, I think the when we had to qualify against Singapore um I think as a team it was I, w I wasn't starting the game but as a as a team I thought we did fantastic I thought the fans were amazing the atmosphere were brilliant um and the way that we won the game was just um fantastic so for me it was as a team togetherness I thought that was probably the, the special moment to qualify I've got a lot of mo motivation now to play for Kedah and also uh, goals to try and get back into the national team so I'm looking forward to to training every day with the new club and hopefully um, getting back to joining the national team because to play at this level and to play for this coach and to play with the, um, the best players in the country is, uh, is what all players want to do so um, yeah I hope I hope I can be part of the squad. Satu pemahaman uh, sebab kita layak ke semifinal sebab last year kita mati dalam, uh, kita mati dalam grouping so saya rasa uh, di squad uh, we have a bright future. Kami akan uh, buat preparation untuk uh, untuk ke Piala Asia uh, untuk 2024 Januari. So uh, ni sekali yang terbaik untuk kami untuk memilih uh, player yang layak untuk ke Piala Asia. Itu atas uh, head coach uh, coach semua uh, buat pilihan pemain. So kami je follow up dengan coach Okey, semua seperti yang sedia maklum mm -hmm. bahawa pentas AFF 2022 ni Allah. apa? Ah. Pentas AFF 2022 dah pun labuhkan tirai. Hmm. Kem negara tamat di separuh akhir. Tetapi ada banyak sebenarnya kisah-kisah di belakang tabir. Saya rasa kalau saya dengan Ed yang bercerita, tak best. Mana so kita boleh? bawakan tetamu jemputan yang istimewa hari ini. Sangat special dan dia juga antara sensasi. Ramai sangat peminat ke ofis ni Betul. tahu Kalau bukan V. Ruben Tiran. Kita uh, bersama dengan uh, Ruben. Oh, Ruben boleh kan nama manja? Ruben. Ke ada nama manja lain ke? Kan ada nama manja lain ke? <laughs> Ruben kan? <laughs> Okey, uh, right. kita akan bersama dengan Ruben untuk nak tahu behind the scenes lah of Betul. the whole uh, pengalaman di hmm. KLAFF. Hmm. Okey, uh, at first kan Ruben, masa you dipanggil untuk uh, call up uh, bagi national team, apa uh, perkara pertama yang you terfikir masa tu? Apa perasaan you? Macam mana you menghadapi suasana tu? So, ni bukan first time saya dapat call up. Hmm. So, it was my third time. Third time. So, this time... Uh, yang last dua tu saya tak main sangat mm -hmm. untuk national team. So this time I just I want to go, I want to play for the nation and then I want to show something to the coach. So yang journey sebulan setengah ni memang I'm very happy with this journey. Yeah, it's also your first AFF Cup kan? Yeah, my first AFF your Cup. Your first AFF. Yeah. Okay, uh, you rasakan uh, for you before you got the first, second and third call up kan? Uh, rasa uh, Coach Pimaniam banyak memainkan peranan tak yeah. untuk uh, Ruven jadi uh, tarikan untuk Kim Panggon? Yeah, Coach Pimaniam tu, he played a big role. Mm -hmm. um, dia yang bawa saya ke Super League, yeah. main Super League. So, this the this season was my second season in Super League. Dia percaya saya sebab sangat susah nak pecahkan, dapatkan tempat di Super League. Yeah. Uh, so, he taught me a lot. Seperti Coach Kim, dia pun, Coach Manian pun sama juga dengan, sama seperti Coach Kim juga. Dia ajar banyak, dia help for me to improve a lot. Okay. So, bayangkan uh, you sangat bertuah lepas ni akan bersama dengan Coach Tan Cheng Ho pula kan. So, banyak sebenarnya uh, yang you boleh belajar hmm. uh, daripada Coach P. Maniam, uh, Coach Kim hmm. dan lepas ni dengan Coach Tan pula. Ah, so, lepas dengan Coach Tan. How you Tan? feel? Uh, Coach Tan, I feel I'm very excited to play under him. Hmm. 
So I've seen him uh, coaching national team yeah. last time. I really love the way he plays the team. And he, the, I heard a lot of senior players came for the AFF also. I asked them how's the coach, mm. how does the coach like, uh, you know, like teach the players. Mm. So I'm really happy whatever the senior players told me. So I'm just excited and ready. So to you you play never really played. Uh, no. Di bawah Tan Cikgu, ah, no. so ni, wow, excited. So kepada anda yang mungkin macam uh, tak tak begitu clear, uh, Ruven akan bersama dengan Selangor. Uh, sebab tu saya excited, musim. eh. Ah. Sebab tu saya excited. Yes, sebab pasukan team. saya, dia akan bersama dengan Selangor lepas ni. <laughs> you, you dengan saya tak ngam sebab saya perak. <laughs> okay, uh, Ruven ingat tak masa Ruven uh, diberi title Man of the Match? Uh, that time was Malaysia dengan Thailand, kan? Uh, boleh kongsi apa arahan yang... Uh, you got daripada Kim Panggon pada ketika itu for you to be the man of the match oh, that's um, how to say it's a motivation from me sebab saya pergi Kings Cup masa bulan 9 dengan national team ah. uh, saya tak I was not even listed in the team so I brought that into this Thailand game sebab yang masa tu kita seri lepas tu menang dengan penalty mm. but I just want to go all out for this game and then show that I'm uh, I'm ready to play against Thailand and we won the game 1-0 yes. but some credit goes to the coach he still believe me he called me again and he let me to play so itu yang motivasi saya yeah. macam mana agaknya suasana dalam uh, camp uh, ataupun squad negara ni apa yang dipraktikkan oleh hmm. coach Kim macam mana korang bonding hmm. uh, daripada sesi yeah. uh, latihan lagi uh, uh, nak sangat tahu itu coach Kim memang bagi keselesaan dalam camp national team Maksudnya uh, dia garang tak? Dia macam street tak, korangnya. Tak. Dia suka muzik kan? Uh, ah yeah, Ya, sikit-sikit. Uh, sebab selalu training session uh, ada muzik kan? Ada muzik kan? Ada uh, lagu yang uh, tema. Yeah. Dengan dengan cerita ada ada lagu tema untuk setiap kali sesi yeah. latihan. So, masa sesi latihan tu macam mana uh, korang uh, dibenarkan bergurau ataupun dibenarkan... Uh, boleh kau sikit, sikit Dalam Padang je dia garang sikit. District lah. District. Oh. Uh, luar Padang dia macam our dad like that. Oh. Uh, yeah, something like that. He always take care of every players. Even masa kita makan tu, he will always go see every players. He will like keep on talking to them. So tu yang dapat kita ramai dia. Masa dalam padang, okay, garang garang. Luar tu dia macam family dah. Hmm. Uh, saya dengan bonding dengan senior players semua memang bagus. Jawab umur 22, 22. 22 DC lah. Ya, DC. Tapi itu sebab mungkin sebab Kim Panggol punya aura hmm. jadikan the team macam ada ya. sifat kekeluargaan kan. Ya. So kalau sifat kekeluargaan tu adik dengan abang lah. Hmm. So ada tak adik ha, abang? Itulah ya. macam awak 22 tahun ada tak yang macam ke yang umur 22 tahun ni yang yang uh, macam bertindak macam abang ke ada yang orang Sa lain pemain lain. Ha, yang Siapa nakal, nakal dan pelawak? Ha, nakal lawak. dan pelawak. Pasal ni kan? Ada yang lain tak? Siapa Ada. yang suka macam? Pak Wee pun lawak juga. Siapa oh, Pak Wee. Pak Wee pun lawak juga. Uh. Dia buat kelakar ke? Dia mengacau orang ke? Macam mana? Uh, dia macam kacau orang. Kacau orang. Uh. <laughs> Ada uh, ada satu uh, konsen video yang 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 kurang keluar daripada uh, lepas habis game lepas tu ramai ramai berjalan oh. dalam tunnel tu lepas tu menyanyi lagu uh, monkey something yeah. so macam ada ada lagu favorite uh, untuk tim ke macam mana? Uh, selalu masa sebelum dinner masuk hotel tu uh. yang begging you know oh. begging ya yeah. oh, okay lagu tu. Yeah, okay, okay. Uh. So Lagu itu semangat. Eh, semangat. Eh, semangat lah. Sebab Beria lepas lah. training semua penat. Tapi masa naik lift tu memang lah. Dengan lagu tu semua nyanyi. Uh, Fun lah. Saya uh. pun nak main lah. <laughs> you oh. ada best friend dalam uh -uh. dalam tim? Uh, dalam tim. Uh, Azam. Azam Azmi. Ah, okay. uh. um, so, uh, antara momen mencabar kat, kat Piala AFF, uh, of course kekalahan kontroversi. Uh, kepada Vietnam kan bagaimana uh, masa tu uh, coach uh, Panggon pegawai uh, semua macam macam mana dia orang handle situation tu sebab dahlah macam libatkan Azam pula kan yeah. you're, you're, yang paling rapat dengan you yang paling tu. rapat uh. yang lawan masa Vietnam mm -hmm. oh yang tu controversial goal tu ya yeah, yang tu kita satu kita orang tak boleh accept kekalahan tu yeah. because it was a silly mistakes happen ah itu saya pun terlibat dalam tu mm -mm. I buat silly mistake. We concede one. And then the second one was like not fair. Uh, so coach kita pun, kita orang tak boleh fikir yang sama, benda sama je. So kita orang balik, datang sini, kita orang ada satu minggu tu. Uh -huh. We work back. Coach Kim sangat confident. 
we can beat Singapore. He did everything. Hmm. Apa yang kita kena buat? Hmm. We train well and we went to Singapore. But the motivation, the Vietnam loss was double motivation for us to play against Singapore. Hmm. Okay. Hmm. Masa tu uh, coach Kim dalam seminggu uh, tempo tu kan, dia bagi masa dekat uh, players untuk macam uh, motivate uh, I mean uh, bagi masa untuk relax dulu ataupun dia ada macam kontak atau berjumpa one by one atau macam mana? Um, dia sebab Coach Kim memang tahu kita orang stres mm. sebab satu bulan setengah kita orang duduk hotel tu je. Mm -hmm. uh, so selalu conversation between the coaches and us, we have meeting and then we go training dan mm. lepas tu memang kita orang fleksibel dah. Mm. Uh, kita orang tak uh, kena pergi jumpa coach ke dia akan datang one to one ke tak ada sebab dia pun kena coach Kim memang faham player semua kita orang sangat stres kita orang frustrated we away from family for almost one month ya yeah. yeah. so dia understanding dia understanding betul lah yeah. lepas dia tak kacau lah yeah. ah, dia tak kacau dia tak pressure hmm. sangat kan yeah. um, masa goal another controversial goal yang sepatutnya Malaysia dapat tapi tak dapat yang hmm. the second goal hmm. dengan Thailand hmm. Macam mana korang rasa masa ke atas padang tu atau dekat bangku simpanan tu what was the vibe pada ketika um, tu? We thought it was a goal. Yes. Yeah, we thought it was a goal. Yeah, we want thought it was a goal. <laughs> yeah. Um but this football we have no we are for now. Hmm. So what the ref did the decision? Have to terima have to, lah. Yeah, we need to accept it and we just move on for the next game. Hmm. Okay, another moment yang mungkin uh, sukar lah untuk diterima oleh ramai peminat adalah um, tapi tapi panggon dia yang one thing yang bagus dia tetap puji pemain-pemain dia tak salahkan pemain dia, dia kata salahkan diri dia. diri dia. So uh, uh, actually lepas kekalahan penyingkiran kepada Thailand di separuh akhir tu kan uh, apa uh, situasi uh, antara uh, coaching team dan juga uh, dalam dan juga uh, players lah masa korang dalam bilik persalinan tu. Uh, suasana dia macam mana? Um, of course lah, sedih dan dan kecewa kan? Selain daripada itu? Selain daripada itu, memang um, kita orang ada leading masa first game tu. Mm -hmm. Tapi kita pergi second game, we lost. Mm. So, we we didn't expect that. And then, kita orang pun tak boleh accept tu. Uh, sebab, we are almost there to the final. Mm. Mm, but, Sebelum tu, dalam bilik berselan, sebelum game second leg tu, memang kita orang pun memang bersemangat lah, bersemangat nak main. Hmm. Coach Kim memang, he believed everyone, every each player, 23 player tu semua main. Hmm. Uh, selain dua keeper je tak main. Uh. Ada ada kesukaran tak masa dah ke atas padang tu sebab uh, antara yang diperkatakan adalah macam ramai player Malaysia yang tergelincir, jatuh. So, what's the real story dekat atas padang tu? Oh, yang tu saya tak tahu sebab tak ada apa lah. Tak ada apa. Oh, lah. just, so, uh, it's happen, it's, it's happen lah. Happen Nothing lah. you can do. Bukan so. tak ada kena mengenai dengan rumput tak, dan tak, sebagainya tak, padang tak, dan sebagainya. Tak, tak, tak. It was a good, very good feel. It was a good yeah, feel, and good I think feel. it was such good sportsmanship as well from the fans, yeah. uh, from the Thai fans as well. Oh, kan? Yang itu memang menarik yeah, lah. Memang menarik. Memang so so sweet. That is sportsmanship lah. Yeah. Right? Semangat suka sukanan. Okay, mm. uh, Ruben, um, after the AFF punya experience kan, and also King's Cup sebelum ni semua. Uh, Ruben rasa apa lagi yang you can give to the national team kalau you terus uh, diberi peluang untuk menyarung jersey Harimau Malaya? <laughs> Selain ni, saya uh, it, it's like a dream for me. So it started from the school. Sebab hari Senin kita orang pergi sekolah, kita orang mesti kena baca um, lagu negara aku. Mm. The second thing, the academy that I went every Saturday Sunday they will make us to sing negaraku before the training. Okay. Uh, so, the Milan Channel di dada itu memang penting untuk semua orang. So, after this, I get a chance again to play for the national team, I'll give my all. So, memang That's betul lah. Betul lah kata-kata uh, <coughs> Captain Faisal kata, you guys bermain dengan ikhlas. Mm. Betul? Yeah. We, we help each other. Nampak, actually. Hmm. Nampak yeah. ke atas padang. Yeah. You can feel it lah. You can feel. Okay. You can feel Ada tak apa-apa uh, mungkin story ataupun momen yang uh, Ruben nak kongsikan dengan semua peminat Harimau Malaya yang mungkin orang tak tahu di di belakang like, tabir. Kenangan manis. Ah, kenangan maybe, manis. Like, like, oh, like, oh, lah. hmm. Hmm, kenangan manis. <laughs> um, first game against Myanmar. Okay. Yeah, it was a good start for us. Um, Lepas tu, lepas sebelum game tu, um, our flight, our everything delayed. Oh. Yeah, we delayed. So, we reached late, we did everything late. 
but Coach Kim was very strict that time. He knows how to handle the situation. Kita orang prepare, prepare, prepare. Even we went there, we train also. So after that, after the game, we were like very happy because our schedule went wrong, but we still adjust, adjust. We went to the game. We won 1-0. And then the last minute penalty that Shian saved. Mm-hmm. Wow, I know so that good. match. Yeah. Oh, <laughs> itu satu lagi match yang macam, oh, ingat dah satu-satu. Ada uh, yeah. momen yang saya rasa ramai mm. takkan lupa lah. Tapi mungkin ramai yang tak tahu pasal the flight delayed and then yeah. mm. all the cabaran sebelum perlawanan mm. tu so, kan. So, cabaran tu bukan je orang kata tekanan yang diberikan untuk uh, mereka mm. masuk ke final. Tetapi cabaran-cabaran yang mm. sekecil-kecil tu eh, flight delay mem- mengganggu uh, jadual latihan steady, yeah. steady handle everything <laughs> like a good daddy lah <laughs> like a good leader good leader okay mm. any nak share apa-apa sebelum kita berakhir mm pada fans dengan kepada fan you ya yeah. uh, dengan selangor musim ni mm selangor i know the fans are fanatic yeah <laughs> i love them i really love them nombor jersey Nombor je CEO ye 19. 19. So my uh, birthday date. <laughs> 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 uh, so I'm happy to go Slango untuk fan Malaysia. Keep on supporting us. Yeah. Yes. We will do our best for you all. We we love the nation. We we work for the best. Uh, yeah because we live here. Yeah. Yeah. So for sure we will give you the best. Always keep on supporting and we love you guys. Ah, We love you too. Yeah. Terima kasih kerana uh, membawa tugasan negara. Yeah. Uh, thank you, Ruben. Thank you so much, Ruben. So much. All the best dengan Selangor and juga national team.